ভাগ্য নিয়ে আমাদের জল্পনা কল্পনার শেষ নেই ভাগ্যে নির্মম পরিহাস আবার যদি ভালো কিছু হয়ে যায় তাহলে বলা হয় ভাগ্যে ছিল এখন আজকে যে বিষয়টা সেটা একটু অন্য রকম একটা বিষয় সেই বিষয়ে আজকে নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা আমি অহনা তাসলিম খান আছি আপনাদের সাথে আজকের বিষয়টা হলো ভাগ্য বলে কিছু নেই তবে এটাই যে চিরন্তন সত্য একেবারে সেটাই বলছি তা না অবশ্যই এই কথার মতে অমতে আপনার যে মতামত আছে সেটা নিয়ে আজকের আড্ডা হবে অবশ্যই ভাগ্য বলতে কিছু নেই এটাকে আপনি মানেন নাকি মানেন না সব কিছু নিয়ে আজকের কথাবার্তা এবং অবশ্যই আমাদের সাথে আড্ডায় যুক্ত হয়ে যাবেন আমরা তিনজন বন্ধুকে ডেকেছি আমাদের লেডিস ক্লাবে আড্ডা দেবার জন্য অবশ্যই পরিচয় করিয়ে দিই প্রথমেই আমাদের সাথে আছেন শাহনাজ হোসাইন তিনি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক পিএলসি আর তার পাশে আছেন সুমাইয়া শরীফ সহকারী শিক্ষক আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল ঢাকা এবং তার পাশে আছেন নায়ার ইসলাম আইপি ন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইনার ফিল বাংলাদেশ এবং আছেন কালচারাল সেক্রেটারি হিসেবে কালচারাল ক্লাব সেক্রেটারি হিসেবে গুলশান সোসাইটি ক্লাবে বা একসাথে অনেক রকম কাজে এক একজন সম্পৃক্ত আছেন তিনজন তিনটা আলাদা রকম প্রফেশন থেকে এসেছেন এসে কেমন লাগছে সেটা শুনে থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে খুব ভালো লাগছে আজকের পরিবেশ দেখে এবং এত সুন্দর পরিবেশে আসলে এসে সবাইকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে সত্যি খুব প্রাণবন্ত একটি আড্ডা হবে বলে আশা করছি আমিও আমিও থ্যাংক ইউ আমারও খুব ভালো লাগছে তার উপরে হচ্ছে যে আমি তো অলওয়েজ টিচার সবার সাথে অনেক কথা বলি আজকেও অন্যরকম একটা এনভায়রনমেন্টে কথা বলবো ভালো লাগছে অনেক আমার তো ভালো লাগছে অবশ্যই আর এসে আরও ভালো লাগছে যে আমি দুজনকে মোটামুটি চিনি মানে চেনা পরিচিত লোক যদি পাশে বসে থাকে তাহলে জিনিসটা আরও খুব স্মুথ হয় তো আমার জন্য খুব ইজি হয়ে গেল তো আমার মনে হয় যে আড্ডাটা আজকে খুব ভালোই জমবে আমাদের একেবারেই তাই আজকে যে বিষয়টা সেই বিষয়ে আমরা আসব এবং সেটা আসলে কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয় আসলে কথা বলতে গেলে এক একজন মতে কথা বলবেন আর একজন দি মতে কথা বলবেন তার আগে একটু আমি নায়ার আপুর কাছে জানতে চাই যে আপু দুটো জায়গায় আছেন ইনার ওয়েল নিয়েও একটু শুনতে চাই সেখানকার সম্পৃক্ততাটা কবে থেকে এবং সেটার সাথে আপনি যে গুলশান সোসাইটিতে এত ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করছেন সেটা নিয়ে একটু শুনতে চাই থ্যাংক ইউ ইনার উইল যেটা সেটা হচ্ছে একটা মানে মেয়েদের একটা ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এটার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে উনিশশো সালে এটার অফিসটা হচ্ছে ম্যানচেস্টারে আর বাংলাদেশে যে এটার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এটার যে জন্ম হয়েছে সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে ডিস্ট্রিক্টেড হিসাবে তখন থেকে আছে ইনার উইল এ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মোটামুটি একশো পঁয়ত্রিশটার মতো ক্লাব আছে আর আমার সম্পৃক্ততা এখানে সেটা হচ্ছে দুই হাজার চার সাল থেকে তখন আমি মাস্টার মাইন্ডের টিচার ছিলাম তো আমারই একটা কলিগ সে ছিল ইনার উইলের মেম্বার তো সে আমাকে বললো যে ইনার উইলে জয়েন করবে এটার কাজ হচ্ছে তা কাজটা কি তিনটা মোটো আছে এই তিনটা মোটোর একটা মোটো এত ভালো মানে আমার শুনে এত বেশি মানে আনন্দ হলো যে প্রথম মোটোটা হচ্ছে টু ম্যাক ফ্রেন্ডশিপ মানে বন্ধুত্ব করতে হবে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সার্ভিস তারপরটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো এইটা শুনে আমি এক একবারে আমি রাজি হয়ে গেলাম সেই যে দু হাজার সালে জয়েন করেছি তারপরে আমার ক্লাবের নাম হচ্ছে ইনার উইল তাবত ধানমন্ডি আমি এই ক্লাবে জয়েন করেছি এখান থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বছরের পর বছর পার করেছি এখান থেকে প্রেসিডেন্ট হয়েছি তারপর ডিস্ট্রিক্টে গিয়েছি চেয়ারম্যান হয়েছি এরপরে এই বছর আমি হচ্ছে ইমিডিয়েট পাস্ট ন্যাশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এটা মূলত ইনার উইলটা হচ্ছে একটা মানে কমিউনিটি সার্ভিস দেওয়ার মতো একটা জায়গা যেখানে আমরা বেসিক্যালি মেয়েদের জন্য কাজ করে থাকি ওয়েমেন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকি সেটা এল্লারলি ওয়েমেন হয় বাচ্চা মহিলা যারা একটু অসহায় অবস্থায় আছে তাদের জন্য আমরা সবাই মিলে যত ক্লাব আছে বাংলাদেশে সবাই মিলে কাজ করি হয় যে একটুখানি যেমন আমি পার্সোনালি যদি কাজ করি তাহলে যেমন কাজটা অল্প হয় সবাই মিলে যখন কাজ করি ইনার উইলের কাজটাই তাই সবাই মিলে যখন কাজ করি তখন কাজটা আরও ব্যাপক আকারে হয় আর গুলশান সোসাইটি যেটা সেটা হচ্ছে একটু আলাদা কুলচান সোসাইটিতে যেটা কালচারাল কমিটি আছে সেই কমিটির আমি হচ্ছি মেম্বার সেক্রেটারি তো এখানে মজা এখানে আনন্দ আছে এখানে আমরা হচ্ছি অর্গানাইজার মানে আমরা এই যে যেমন মাতৃভাষা দিবস বলকে আমরা বিরাট একটা আয়োজন করলাম সমস্ত বাচ্চাদেরকে নিয়ে এত ভালো লেগেছে বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশ থেকে এসছে বাচ্চারা আমরা যারা বেসরকারি ভাবে আমরা যারা অনুষ্ঠান পরিচালনা করি যেমন ষোলোই ডিসেম্বর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা গুলশান সোসাইটি করেছি এবং দারুণ ভাবে করেছি আমাদের নিজস্ব যেটা গুলশান সোসাইটি পার্ক আছে 
একটা অংশ জুড়ে পুরো আমরা অনুষ্ঠানটা করেছি এবং এটা টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে এবং যারা গুলছানের বাসিন্দা না তারাও যেমন এসেছে হ্যাঁ আবার ইনভাইটি গেস্টও ছিল তো মানে সব কিছু ভাবে আমরা আর করতে পারার সার্থকতাটা তখন নিজেরা যখন ভাবি খুব ভালো লাগে আমার থেকে বলতে পারবে ভালো আর কি আমার স্টুডেন্টরা বাট এটা ঠিক যে স্টুডেন্ট তো একটু দুষ্ট হবেই আর ওরা তো ছোট মানুষ ওদের ওই নেচারটাই হচ্ছে দুষ্ট ছোটকাল থেকে আমি ড্রয়িং বেস অনেক কাজ করতাম তাছাড়া আমার এডুকেশন যেখানে ছিল ভিকার নাসায় ওইখানে কিন্তু ছোটকাল থেকে এইট পর্যন্ত ড্রয়িংটা ছিল তারপরে হচ্ছে যে আপনার সেলাইটা ছিল যে হ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফ্ট জিনিসপত্র তৈরি করা ওইখানে খুব মজা করে শেখানো হতো ওই যে শেখাটা ওই শিখতে শিখতে নিজেকে না ডিজাইনার মনে করতাম যে আমি হয়তো বা জামাতে ডিজাইন করছি বা কোথাও দেয়ালে করছি করি এখনও করি আমার ছোটোকাল থেকেই আমি আমার ড্রেস আমি নিজে ডিজাইন করি আর কি যার ফলে হচ্ছে যে ওইটা করতে করতেই হচ্ছে কি আমার ডিজাইনার হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল ওইটা নিয়েই পড়ালেখা করেছিও তো সাডেন্ট হচ্ছে যে আমি যখন অনার্স পড়ি আমার মা মারা যাওয়ার পরে তা আমার সব কিছু আর কি একটু চেঞ্জ হয়েছে যে বাবা একটু ইয়ে ছিল যে হঠাৎ করে মারা গিয়েছে তো যে তুমি ওগুলো একটু তখনকার সময় আসলে এত ফার্স্ট ছিল না এত মডার্ন কিছু নিয়ে কাজ করা যে ডিজাইনার নিয়ে মেয়েরা পড়ালেখা করবে তা কিন্তু ছিল না এখন তো সব কিছু ইয়ে ওপেন আর কি তো ওইখান থেকে আর কি একটু ইয়ে হতে হতে তো অনার্স পাস করার পরে তো বাবা আমাকে এরকম বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আসলো যে দেখো স্কুলে ইয়ে নিচ্ছে টিচার নিচ্ছে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না আর আইডিয়াল স্কুল আমার বড় বোন পড়েছে আমি ভিকারনাসার তো ওই স্কুল সম্পর্কে আমি জানতাম আর ভিকারনাসার দুইটা কিন্তু দুই রকম যার ফলে আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না তারপর বাবার ইচ্ছাতে দিলাম তো একটা পর্যায়ক্রমে রিটার্ন দিলাম দেন কিছুদিন পরে আমাকে ডাকলো ভাইবার জন্য দিলাম তারপর আবার কিছুদিন পরে আমাকে ডেমো ক্লাস আমাদের স্কুলের একটা নিয়ম আছে যে ওই টিচার হওয়ার আগে আপনাকে ডেমো ক্লাস করতে হবে যে কীভাবে ক্লাস নিচ্ছেন আদৌ নিতে পারছেন কি না তো ওইভাবে আমরা দুই তিনবার ডেমো ক্লাস দিয়ে দেন দেখা গেল যে লাস্টে হ্যাঁ হয়ে ঢুকলাম তো ঢোকার পরে বাচ্চাদেরকে দেখে ভালোই লাগলো যে না এটা খারাপ কিছু না ভালোই আর ওদের সাথে এত বর্নিং হয়ে গেছে যে অন্য জায়গায় আর কত ক বছর হলো আমার বারো বছর পূর্ণ বারো বছর মানে যে কাজটা করতেই চাচ্ছিলেন না তার সাথে এক যুগ পার হয়ে গেল তো ওটার সাথে সাথে তো আমি একটু কিছুটা সময় পাই তো আমি হচ্ছে বিটা একটা প্রতিষ্ঠান আছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কশপ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওইখানে ডিজাইন লেকচারার হিসেবে আছি বিকালবেলাটা একটু দেখাই ওনাদেরকে আর হচ্ছে যে আমাদের একটা আমার হাজব্যান্ডের একটা ইন্টারভিউ ফার্ম আছে তো ওইখানটা ওর ডিজাইনটা নিয়ে একটু কাজ করে তাহলে অনেকগুলো কাজের সাথে আসলে প্রত্যেক যে ইচ্ছাটা ছোটকালের ইচ্ছাটা আর শেষ করতে পারিনি এটা এটা বরং আরো সুন্দর যে এক কোনো না কোনো ভাবে নিজের ইচ্ছাটা মনের কোন একটা কোনায় হলো জেগে আছে তো সুন্দর আপুর কাছে একটু আসি শানুজ আপুর কাছে এবং এসে শুনতে চাই যে আপনি এখন একটা সনামধন্য ব্যাংকে একটা ভালো পজিশনে আছেন এবং সেখানে বেশ অনেক বছর ধরে কাজ করছেন এটাই কি আপনার ইচ্ছা ছিল এবং এই প্রফেশনে আসার পেছনের কারণটা কি প্রফেশনটা তো আসলে বেছে আসা যায় না তবে আমি ছোটোবেলা থেকে আমি কাজ করব মানে আমরা বাসার কাজ তো সবাই করি সব মেয়ে সব মহিলারাই করি ওরকম কাজ না আমি মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি স্বাধীনতার পূর্ব শর্ত কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমি কারো কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেব 
আবার স্বাধীন থাকতে চাইব এটা আমি বিশ্বাস করি না ছোটবেলা থেকে আমি চাইতাম আমি মানে আত্মনির্ভরশীল হব আমার কোনো প্রয়োজনের জন্য কারো কাছে হাত পাতবো না সে যেই হোক তো সেই থেকে আমার আসলে কাজের প্রতি আগ্রহ এবং আমি অনার্সের পর আমার বিয়ে হলো বিয়ের পরে মাস্টার্স করলাম বাচ্চা হলো দেন আমার চাকরি এই সরকারি চাকরিতে আমি ঢুকি আমার বাচ্চার বয়স তখন তিন বছর আমার ছেলের বয়স তখন তিন বছর তা চাকরিতে ঢুকার পরেই আমার মেয়েটা হলো তো আমি সব সময় কর্মজীবী বলতে যা বুঝায় মানে যে কাজ জীবিকা এনে দেবে সেই কাজটা পছন্দ করি তো সেই থেকে আসা আসলে আমার কাজের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমি কাজকে আমি সব সময়ই কাজকে কিন্তু মূল্য দিই সেটা যে কাজই হোক আমার কাছে কাজের কোনো বিকল্প নেই এটা বেশ সুন্দর কারণ এখন দেখা যাচ্ছে কি আমরা কাজ দিয়ে মাঝে মাঝে শ্রেণী বিভাজন করে থাকি যে এই শ্রেণীর হয়ে যাচ্ছে ওই শ্রেণীর কাজ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো কাজকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন সেটা খুব সুন্দর একটা চিন্তা আমার এটাই আমার আসলে ছোটোবেলা থেকেই আমার চিন্তা এখন পর্যন্ত আমি ওটা মেনটেইন করেছি আমার মেয়েকে বলেছি তোমাকেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তোমাকে কাজ করতে হবে নিজের দায়িত্ব নিজেকে পালন করতে হবে তোমাকে সমাজের প্রতি সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমার মেয়েও ওভাবেই করছে সে নর্থ সাউথে পড়ছে পাশাপাশি সে মেন্টোর্সের টিচার পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসবেন আমাদের সাথে আড্ডা দিতে এবং আমাদের তিনজন মিষ্টি বন্ধু আমাদের কাছে এসেছেন একটা সুন্দর কেক নিয়ে আজকের দিনটাকে উদযাপন করার জন্য লেডিস ক্লাবের সাথে আমরা এখন আর কথা না বাড়িয়ে যেহেতু চোখের সামনে একটা কেক আছে আমিও আসলে অপেক্ষা করতে পারছি না চলে আসি একটু কেটে ফেরি চলেন তো আজকে বেশ সুন্দর একটা কেক ওনারা লিখে দিয়েছেন আপুরা আমাদেরকে যে থ্যাংক ইউ নেক্সাস বাহ এবার এবার তিনজনে একটু ধরে আসুন তিনজন এই যে যখন একসাথে আসলে অনেক ট্যালেন্টেড মানুষ থাকে আমাদের ক্যাপশন দরকার হয় না আমরা বেশ একটা সুন্দর সেলিব্রেশন আমি খাইয়ে দিই সবাইকে যেহেতু আমি হোস্ট আজকে আমাদের পক্ষ থেকে তুমি আমরা বেশ সুন্দর একটা কেকও কেটে ফেললাম এবং খেতে খেতেই মনে হচ্ছে যে কেকটা যেহেতু ভীষণ মজা তা একটা বিরতিতে ভালো মতন খেয়ে তারপর আরেকবার চলে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু নেক্সাস টেলিভিশন লেডিস ক্লাবের আড্ডা চলছে এবং আমরা বিরতিতে বেশ ভালো করে কেক খেয়ে তারপর এখন একদম হাসি মুখে আপনার কাছে এসে আরও আড্ডা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টায় তো আছি ভাগ্য বলে কিছু নেই সেটা আজকের বিষয় এবং সেই বিষয়ে আজকের কথাবার্তা হচ্ছে আপনি কি ভাবেন এই বিষয়ে অবশ্যই ভাগাভাগি করবেন আমাদের সাথে এবং সেটা করতে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসবেন দ্রুত তার সাথে আপনাদের সাথে কথা বলছিলাম এবং আজকের যে বিষয়টা ভাগ্য ভাগ্যের ব্যাপারটায় আপনারা কতটুকু বিশ্বাস করেন সেই বিষয়টাই আমি একটু আসতে চাই আপনার কাছে আসলে আজকের টপিকটা দুভাবে বলা যায় সেটা হচ্ছে ভাগ্য বিশ্বাস করি আবার করি না করি না বিষয়টা পরে বলছি করি যেটা সেটা হচ্ছে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো এটাকে তো ভাগ্যই বলবো আমি যদি ওখানে না যেতাম আমি যদি ওখানে ওই জায়গায় না থাকতাম তাহলে অ্যাক্সিডেন্টটা হতো না আবার মাঝে মাঝে ওই জায়গায় আপনি গেলেন না বলে বেঁচে গেলেন এটাও হয় এক্স্যাক্টলি আমি সেটাই বলছি হ্যাঁ এক্ষেত্রে আসলে বলার বেশি বলার বোধ হয় কিছু নেই আর যেটা ভাগ্য বলে কিছু নেই যেটা পক্ষে সেটাতে অনেক কিছু বলার আছে আমি কাজ করব না অথচ চাইব আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ভাগ্য হোক 
এটা আমি মানি না আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি প্রসূতি এটাই আমি মানি বাহ সুন্দর একটা আমি এটাই মানি যে আমার ভাগ্য আমি গড়ে নিতে পারবো পরিশ্রম করে আমাদের ধর্মও বলে এবং আমরা ছোটোবেলা থেকেই বিভিন্ন মনীষীদের বিভিন্ন বড় মানুষদের জীবনী থেকেও দেখেছি পরিশ্রম করে তারা অনেক দূর গেছেন কাজেই ভাগ্য বলে কিছু নেই এটা এই ক্ষেত্রে আমি মানি না আমি জানি না আমার বন্ধুরা বা আপনি আজকে এই কথার সাথে একমত কি না বা আমার মতামতের সাথে একমত কি না আমি জানি না আজকের আমাদের আড্ডার উদ্দেশ্যটাই হলো আমরা নানান মানুষের কাছ থেকে তাদের যে মনোভাবটা আছে সেটা শুনবো এবং একটা সিদ্ধান্তে শেষের দিকে গিয়ে উপনীত হব তা আপু সুমাই আপু কি ভাবেন সেটা একটু শুনি আমি আসলে কি ভাবব আমার কাছে দুইটাই ভাগ্য কাজ করতে হবে সাথে আমাকে পরিশ্রম করতে হবে শুধু শুধু ভাগ্যের কথা দিয়ে আমি বসে থাকলে তো আর আমি সামনে এগোতে পারবো না বা নিজেকে স্টাবলিশ করতে পারবো না আমি তো অনেকজন অনেক গার্জিয়ান স্টুডেন্ট অনেক ব্যক্তিদের সাথে চলেছি কিছু কিছু আছে দেখি যে কোনো কাজকর্ম করছে না বা পড়ছেও না ভাগ্যে নাই এই কথাটা বলে হ্যাঁ নেই বলে কিছু হচ্ছে না হচ্ছে না তখন ভাবি যে আসলে কি তাই আমার কাছে সেটা মনে হয় না তা আমি তখন বলি যে আপনি কি আপনার বাচ্চাকে পড়িয়েছেন বা আপনি কি ওই কাজটা করেছেন যে হার্ড অ্যান্ড সোল যে আমাকে স্টাবলিশ হতে হবে বা আমাকে সামনে এগোতে হবে এই কারণে করেছি ট্রাই করেছি এরকম বলে বাট আমি যদি দেখি যে আসলে করেনি भाग्यून <laughs> আজকে যে টপিকটা আমার কাছে একটাই মত সেটা হচ্ছে যে এখানে বলা হয়েছে যে ভাগ্য বলে কিছু আছে কি না আমি শুধু একটাই কথাই বলবো সেটা হচ্ছে ভাগ্য বলে অবশ্যই কিছু আছে কারণ আমি একটু মোটামুটি একটু রিলিজিয়াসলি সব কিছু বিশ্বাস করি মানে আমি ভীষণ রকমের বিশ্বাসই করি তো আমি একটু মানে হুজুর টাইপেরও আছি সেটা হচ্ছে যে ভাগ্য বলে যোগ করি আগে মানতাম এখন যেমন পড়াশোনা করে জেনেছি যেগুলো শুধুমাত্র কুসংস্কার বিশ্বাস করার মতো কিছু না তো সেগুলো আমি বাদ দিয়েছি তো আমি লজিক্যালি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমি রিলিজিয়াসলি খুবই বিশ্বাস করি ভাগ্য বলে যে জিনিসটা সেটা যে সত্যি আছে এবং একজন তো উপরে আছেন যিনি কিনা ভাগ্যটা তৈরি করে রেখেছেন কিন্তু এই কথাটাও বলা আছে যে ভাগ্য আছে ভাগ্যের জায়গায় কিন্তু তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে আমি যদি আমার এফার্টটা না দেই আমি তো জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে হ্যাঁ কিন্তু আমাকে এফার্টটা দিতে হবে যদি সেটা ভালো হয় তাহলে আমি বলবো দেখছো আমার ভাগ্যটা কত ভালো কিন্তু যদি না হয় আগে যেমন খুব কষ্ট পেতাম একটা ছোট্ট একটা গল্প দিই একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে যে একবার আমার ইনার উইলেরই একটা বছরে সালটা আর বলতে যাচ্ছি না একটা বছরে আমার ইলেকশান সামনে তো সামনে যদি সময় আছে আমি ধরে নিয়েছি যে আমি জিতছি মানে আমার জিতার কথা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট তারপরে আমি সেই সময় সময় পেলাম আমরা সবাই মিলে গেলাম ওমরা করতে ওমরা করতে গিয়ে আমি মানে দোয়া করলাম খালি শুধু আমার জন্য মানে সবার জন্য করেছি কিন্তু আমার জন্য দোয়া করেছি যে আমি আল্লাহ তুমি আমাকে আমাকে পাশ করে দিও আমি জানি যে এটা তো আমি পাশ করছি এটা মানে বলা না বলা কোনো মানে ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি একদম হানড্রেড পার্সেন্ট আমি যেটা জানা রেজাল্ট আমি এসে ঠিক ইলেকশনের সময় আমি ঠিক ওই পোস্টে হারলাম মানে আমার তখন মনে হচ্ছে মানে তখন তো মানে অল অফ আ সার্টেন আমি তো মানে আই কুডেন ডাইজেস্ট মানে এটা তো হইতে পারে না মানে আমি জিতছি সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে হেরে গেলাম তখন হয়তো মানে আরও ধরেন আরও তো সাত আট বছর আগের কথা বলছি তখন তো ডেফিনেটলি বয়সটা আরেকটু কম ছিল এখন তো হয় না যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারারও কিন্তু ম্যাচুরিটি আসে বদলায় তো পরে আমি বুঝতে শিখেছি যে ভাগ্য বলে সত্যি আছে একটা জিনিস আমি যে এটা ছিলাম কি অবশ্যর ছিলাম ভাগ্যতে কিন্তু অবশ্যই হওয়া যাবে না ভাগ্য কিন্তু ভাগ্যের জায়গায় আছে আমাকে কন্টিনিউসলি করে যেতে হবে যদি সেটা আমার 
পক্ষে আসে আমি বলবো আমার ভাগ্যটা খুব ভালো হয়তো এটাই ছিল আর যদি না হয় এখন আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ নিশ্চয় আমার জন্য আরেকটা ভালো কিছু রেখেছেন এই জন্য এখন আর অত মন খারাপ হয় না বাট আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি ভাগ্য বললে সত্যি কিছু আছে তারপরে কিভাবে যেন জীবনে চলে আসে এরকম ঘটনাও আছে সুন্দর কোনো ঘটনা মজার কোনো ঘটনা আছে কিনা যে ভাগ্য ভালো ছিল যেটা একেবারে কল্পনাও করিনি সেটাই আমার সাথে হলো এরকম কারো কোনো ঘটনা আছে মানে এটা ভাগ্য ভালো কি মন্দ জানি না মানে আমার বিয়ের সময় একটা গল্পই একটা তো আমি তখন একটা স্কুলে পড়াই সেই সময় যখন আমার বিয়ের প্রপোজাল আসে তখন ওইটা মানে আমার আব্বার কথাই ছিল যে আমার মেয়েরা পরীক্ষায় একদম মাস্টার্স পাস করবে তারপরে আমি আমার মেয়েদের বিয়ে দিব তো মানে পড়াশোনার আগে কেউ মানে বিয়ে করবে না আমার আব্বা আর কি বিয়ে দিবে না পড়াশোনা শেষ হবে তারপরে বিয়ে সাথে আরেকটা জিনিস আরেকটা জগৎ তো সেই সময়টা পড়তে পড়তেই আমার একবার বিয়ের প্রপোজাল এসেছিল যেটা তো সেইটাই মানে মানে আমার আব্বা বলছে এখন না এখন না তো ওটা ধরে নেওয়া যায় যে আচ্ছা ভাগ্যে ছিল তুমি এখন না করলা এটা চলে গেল এটা কিন্তু চলে যেতে পারতো কিন্তু আমার যখন পরীক্ষাটা মানে অলমোস্ট কাছাকাছি আবার তারাই কিন্তু আবার সেকেন্ড টাইম আবার কিন্তু সেই একই প্রপোজাল এসেছিল আমার জন্য মানে যার সাথে আমি এখন এত বছর ঘর করছি হ্যাঁ করা হলো যে যে জিনিসটা পরে মনে করলাম যে একবার তো চলে গিয়েছিল আবার যখন আমরা আবার মানে আবার উই ক্যান বি টু গ্যাদার এটা আসলে এটা মনে হয় ভাগ্য হ্যাঁ তো আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে যে এই ভাগ্যটা মানে আসলে আমি মানে সৌভাগ্যবানই ছিলাম যে ওই একটা ডিসিশনের জন্য আজকে আমি এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি আসলে মানে হয় না যে মানুষ আনন্দে থাকলে সংসার যদি ভালো থাকে মন যদি ভালো থাকে সব কিছু যদি নিজের অনুকূলে থাকে জিনিসপত্র সব কিছু স্মুথ হয়ে যায় তো আমার তো মোটামুটি কম বেশি স্মুথই আছে মানে কম বেশি স্মুথই আসলে থাকে তাই না পুরোপুরি পারফেকশন তো আসলে খুঁজতে হয় না সব কিছু শুধু ভালো বা শুধু মন্দ আমি যদি বলি আমার মজার বলবো না তো আপু যেরকম ভালো ছিল আমি যে কোনো একটা বলবো না কোন কাজ কি জাস্ট বলবো হচ্ছে যে আমি ভাবতাম বা আমার মাকে আমার ফ্যামিলিকে বলতাম হ্যাঁ আমার কপালে নিশ্চয়ই খুব ভালো আছে এটা হবে হ্যাঁ আমি দেখেই করবো এরকম কিছু তো এরকম বলতাম খুব কনফিডেন্সের সাথে আপু যেরকম বলেছিল যে আসলে এত কনফিডেন্স থাকা উচিত না যে যার যেটা ভাগ্যে থাকবে সেটা হবে আমি অনেক কনফিডেন্স ছিলাম মানে একশো না হাজারের মতন ছিল যে এরকম হবে দেখে করলে বুঝে করলে অসুবিধাটা হ্যাঁ তো হচ্ছে কি দেখা গেল যে পরবর্তীতে টোটালি ডিফারেন্স একটা বিষয় হলো আমার জন্য আর কি যেটা আমি ভেবেছি সেটার আশপাশ দিয়ে ওইটা যায়নি যতই আমি ভাবি যতই আমি করি এই কারণে আমি বলবো যে এটা ভালো বলবো না কিছুটা আমার জন্য খারাপই হয়েছে যে কারণে বলবো যে আসলে ভাগ্যে ছিল বলে এটা হয়েছে আমি যতই দেখে করি তাই বলবো যে এটা ভাগ্য বললে আছে তারপর ওই যে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আমাকে বর্তমান অবস্থা আমার সাংসারিক জীবন আমার চাকরি জীবন সবকিছু নিয়েই আমি ভাগ্যবাণী বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমার দুটো বাচ্চা আছে আলহামদুলিল্লাহ বড়টা ছেলে ছোটোটা মেয়ে একজন অসম্ভব ভালো মানুষের সাথে আমি সংসার করি বাহ তারপর মানে আমি ওকে একসময় বলতাম মনে মনেই বলতাম ওকেও বুঝিয়েছি যে ওর মায়ের দোয়া ওর লাগবে না আমার দোয়াতেই সে ভেসতে যাবে সত্যি মায়ের দোয়া তো অবধারিত সেটা মা চাইলেও করবে না চাইলেও করবে দোয়া এটা তো থাকবেই কিন্তু আমার দোয়াতেই সে ভেসতে যাবে এরকম একজন মানুষের সাথে আমি সংসার করি 
তারপর হচ্ছে আমার দুই ছেলে মেয়ে সেদিক দিয়েও আমি ভাগ্যবান আমার আমি একজন সৎ মানুষ সৎ ভালো মানুষের মেয়ে সে দিক থেকেও আমি ভাগ্যবান আমার ভাই বোন আছে সে দিক থেকেও আমি ভাগ্যবান আমি বর্তমানে যে চাকরিটা করছি আল্লাহ রহমতে এ পর্যন্ত আমি আমার ম্যানেজমেন্ট বলেন আমার পরিশ্রমের কারণে অবভিয়াসলি আমার পরিশ্রমের কারণে আমার পারফরমেন্সের কারণে আমি সব সময় সাধুবাদ পেয়ে এসেছি কখনো কোনো বিপদে পড়লেও আমি উত্তরে সম্মানজনকভাবে উতরে এসেছি আমি এখন জাতীয় সংসদ ভবন ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চ ইনকামবেন্ট হিসেবে আছি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষ ওখানে আছেন প্রত্যেকে আমাকে খুবই আমার মানে যথাযোগ্য সম্মান তারা দেন আমিও তাদেরকে দেই আমিও তাদেরকে মানে অকুণ্ঠ সম্মান দেই তাদেরকে তারাও আমাকে দেন আমি এই জন্যই মনে করি যে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আমি আসলেই ভাগ্যবান যুক্ত <laughs> হয়েছেন আমাদের সাথে ফোনের মাধ্যমে আমরা একটু নিয়ে নিই ফোন কলটা নাজি আপু শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ <laughs> um a very interesting topic ami ajke pasha theke kaaj korchi karon e je tumi to dekhcho je smoke hocche na canada e kintu virginia porjonto chole eshe baire ber hoa jabe na acha onek mane building problem hocche e karone pare kintu problem eto interesting topic even though i'm working ami ekta ফোন কল করে আর কি জয়েন হই ফর সাম রিজন জুমে আজকে প্রবলেম আমি ভাগ্য বিশ্বাস একটা সময় পর্যন্ত একটু কম করতাম আমি খুব অনেকই কথা বলি সত্য কথা বলি তো আই আই হোপ পিপল ওয়ান্ট টু জাজ মি এখানে আই এম টেলিং মাই ওপিনিয়ন হ্যাঁ এক সময় খুব একটা বিশ্বাস করতাম না তার মানে এই না যে আমি ধর্মকে বিশ্বাস করি না তা না আমি খালি মনে করতাম যে চেষ্টাই হচ্ছে আমার ভাগ্য আমার চেষ্টা হচ্ছে আমার ভাগ্য যা করব সেটাই আমার নেক্সট ডে উইল গিভ দি ব্যাক আজকে আমি যা করব কালকে আই উইল গেট ব্যাক হোয়াট এভার আই এম ডুইং টুডে একদমই তাই আপু খুবই সুন্দর করে বললেন এবং হ্যাঁ আপু কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে ভেরি আনএক্সপেক্টেডলি হ্যাঁ তখন থেকে আমার মনে হয়েছে শুধু চেষ্টা তো আছেই কিন্তু আনএক্সপেক্টেডলিও পজিটিভ থিং হ্যাঁ তোমার সামনে চলে আসবে ধরো তুমি একটা ইন্টারভিউতে গেলে হ্যাঁ তুমি ফুললি প্রিপেয়ার ওই ইন্টারভিউর জন্য হ্যাঁ কিন্তু তোমার অপরদিকে যে মানুষ যে প্যানেল পাঁচ ছয় জন যারা বসে আছেন তাদের ব্রেনকে কিন্তু তুমি কন্ট্রোল করছো না একেবারেই তাই তারা কিন্তু তাদের ব্রেনের ওনার দে উইল মেক দ্য ডিসিশন ফর ইউ আর ইউ গোয়িং টু স্পিক ফর দ্যাট সাজেশন অর নট তাই না ওই চিন্তাটাকে কিন্তু আমি কন্ট্রোল করতে পারি না ওইখানে কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার তখন চলে আসে যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বা যেখান থেকে আমরা এই সিজে যেটা বিলিভ করে ওই সে ওই মানুষটাকে আমার অপরিচিত যারা বসে আছে যা তারা যে ডিসিশনটা আমার জন্য নিবেন হ্যাঁ তাদেরকে কি চিন্তা দিচ্ছে আমার সম্পর্কে তারা কিভাবে চিন্তা করবে আমার সম্পর্কে ওইখানে কিন্তু আমার কন্ট্রোলটা নাই এবং ওই প্যানেলে যারা বসে আছেন তাদের ওই দিনটা কেমন গেছে ধরো আগের দিন তার কেমন গেছে ওইটাও কিন্তু রিফ্লেক্ট করে আমার ডিসিশনের জন্য ও তার মানসিক অবস্থাটাও কিন্তু আমার উপর ডিপেন্ড করে ধরো 
ইন্টারভিউ সময় আমি এমন একটা অনেক রকমের এক্সাম্পল দিতে হয় তো ইন্টারভিউ সময় এমন একটা এক্সাম্পল দিলাম সেই এক্সাম্পলটার হয়তো ভাগ্যের এবং নিজের পরিশ্রমের সাথে এটার বাহ্যিক যত রকম প্রভাবক এটার পেছনে কাজ করতে পারে একটা ভালো ব্যালেন্স নিয়ে কথা বললেন বেশ গভীর একটা পয়েন্ট অফ ভিউ অনেক ধন্যবাদ আপু নাজি আপুকে অনেক ধন্যবাদ এবং ফোনের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন এবং বাকিদের সাথে জুমে এসে অনেক গল্প হবে থাকবেন আমাদের সাথে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পরে আরও একবার সাধরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আপনাদের সবার সাথে আড্ডা হচ্ছে এবং এক একজন ভাগ্য নিয়ে তাদের নিজস্ব যে মতামত আছে সেগুলোই আমাদেরকে জানাচ্ছেন আপনারাও অবশ্যই চলে আসবেন আমাদের সাথে আপনার যে চিন্তাধারা আছে ভাগ্য নিয়ে কিংবা ভাগ্য নিয়ে আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা আছে সেই সব কিছুই আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসবেন আমাদের সাথে আড্ডা দিতে আপু হলো দুটো ইনস্টিটিউশনে আছেন দুটো জায়গায় আছে অর্গানাইজেশন বলা যায় তো সেখানে আপনাকে সামহা মনে হয় ভাগ্য আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন নিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে আচ্ছা আমার তো আসলে ছোটোকাল থেকে মানে অন্য কারোর জন্য কিছু করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো সেটা ছোটোকালে তো অত ব্যাপক আকারে হতো না বাবা মা থ্রুতেই হতো বাট আমার যে ছোটো ছোটো জায়গা ছিল ওখান থেকে আমি করতাম কিন্তু বড় হওয়ার পর আমার মনে হলো যে আমার এমন কিছু করা চাই যেখানে মানে আমার একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান আসে আমি দেখলাম যে ইনার উইলটা কিন্তু আমার খুব একটা ভালোবাসার জায়গা এখানে মানে আমি আমার অনেক কিছু দিতে পারি আমার অনেকটা টাইম কিন্তু যায় মানে আমি হয়তো নয়টা পাঁচটা চাকরি করি না কিন্তু এই অর্গানাইজেশন কিন্তু আমার অনেকটা টাইম নিয়েছে তো আমার তিনটা বাচ্চা এগুলোকে মানুষ করা ওরা তো একদম ছোট ছিল যখন ছিলই না তখন থেকে তো আমি ইনার উইলে তো ইনার উইলে যে এসেছি এটা আমি বলবো কি যে আমার নিজের ভাগ্য কি আছে জানি না তবে আমরা কিন্তু ইনার উইলের মাধ্যমে কিছু মানুষের ভাগ্য কিন্তু আমরা বদলাতে পেরেছি হয়তো আল্লাহ তো ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিল ওই যে বললাম যে একটা এফার্ট আমরা যে জিনিসটা করেছি সেই সমস্ত মেয়েদের ভাগ্য বদলে দিয়েছি যেমন অনেক মেয়েদের যেমন বিয়ে হচ্ছিলো না আমরা কিন্তু বিয়ে দিয়েছি ওদের একটা সংসার করে দিয়েছে ওরা কিন্তু দে আর হ্যাপিলি ম্যারিড তারপরে যেমন ইনকাম জেনারেশন যেটা হয় আমরা কিন্তু মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি গ্রামে মানে গঞ্জে মেয়েরা যে কত অসহায় এটা না দেখলে আসলে বোঝা যাবে না কিছু জায়গায় আমরা গিয়েছি রংপুরে কিছু জায়গা আছে মানিকগঞ্জে কিছু জায়গা আছে যেমন আরও একটু দূরে হ্যাঁ ওখানে আমরা দেখেছি যে মেয়েরা মানে এত নির্যাতিত নিপীড়িত এই যুগে মানে এই যুগে সাবারে থাকা মেয়ে যে জানে না যে হাজব্যান্ড জোকে মারতে পারে না গায়ে হাত তুলতে পারে না মানে এটাও জানে না আমরা সেই সমস্ত জায়গায় কাজ করেছি তাকে আমরা বলেছি যে এরপরে ফার্দার হাজব্যান্ড আমরা যদিও পুলিশের লোক না কোন আইনের লোক না বাট তারপরে মাঝে মাঝে না কিছু একটু মানে একটু ধমক টমক না দিলে হয় কি এই সমস্ত টাইপের লোকরা মানে বার বাড়তে থাকে যদি একটু বলি তাহলে হয়তো একটু কমে তখন আমরা বলেছি যে ভয় দেখে এসেছি আমি বলছি যে বউয়ের গায়ে যদি আরেকবার হাত তুলেছে হয়তো দেখো হ্যাঁ আমরা কিন্তু ব্যবস্থা নেব এবং সেই মেয়েটা যাতে হাজব্যান্ডের টাকার উপরে বসে না থাকে সেই জন্য তাকে কিন্তু আমরা সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছি তাকে নিজে স্বচ্ছলতার মুখ দেখিয়েছি এবং সে কিন্তু মার্শাল এখন ভালো আছে এবং জামাই বেচারা এখন বেচারাই বলব বা কারণ সেই বেচারা এখন এত ভালো হয়েছে যে বউয়ের টাকাটা তো সে নিচ্ছে তার নিজের কী ছিল জানি না কিন্তু সে এখন বউকে সম্মান করতে শিখেছে তা আমি তো বলবো যে এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট হ্যাঁ আমি যে ইনার উইলে আছি এরকম আমার যেরকম গল্প আছে এরকম আরও তো আমাদের দেশে তো আরও অনেক ক্লাব আছে প্রত্যেকটা ক্লাবেরই কিছু কিছু মানে চালু প্রজেক্ট থাকে যেই প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের তারা মানে অসহায় যারা আছে তাদেরকে সহায় করার জন্য তারা পাশে দাঁড়ায় তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভাগ্য যাই থাকুক 
कार्यक्रम फले भाग्यटा जो भलो होता जेमन भलो क्योंकि ओर बदले तो अनेक ब्लेसिंग पेलम शुद्ध तरह कर दिल मेटा के स्टाबलिश कर दिल से बाच्चारा बोलें जर वयस्क पुनर्वसन करयस्क एक इन्स्टीट्यूशन आज जो चाल तपर हमें निजेद जमन स्कूल आज रिटायर्डेड बाच्चा जरा एक स्पेशल चिल्ड्रेन तरज जो क्ज करी और बाबा मारा जो जो दवा कर मैंने आब्बा मा तो करे क्यों वाला जो एत मन प्राण भरे दवा कर मन करी तक हमारे मन है कि भाग्य बोध ये एक समय एत ब्लेसिंग पावा एकदम जिन इंटरकनेक्टेड अपनी आपनर मध्यमे तरह से एक ब्लेसिंग पहुँचे जा जीवन ब्लैसड हर तर कारण ब्लेसिंग आपनर का फिरत चले आसंदर एक कनेक्शन मत सुंदर एटाई सार्केल ए पूरा पृथ्वी नियमटाई हेल्प करके हेल्प कर घुरे जा विषय आसीक्ट सुमाई आपर का एक सुनते चाहिए एक जगह अपनी क्या करते चाचिलें ना अपना मन हो शिक्षकता करते चान ना कि सामहा अपनी एखे आज एक जुग पारो कर इतिबाचक हिसाब से क्या कर जेटा क्या करते ना चेल जो परिवेश भलो है चारपाशे लोक जन जो भलो है से जाए ये बोलो क्च करते गए प्रशासन के पे और अनेक हेल्पफुल हमार कतगला कलिक आलब कि मा तो अनेक आगे मारा गए मानी जो अनार्से पढ़ी फार्स्ट इयारे तक हमारा मा मारा गए तो अनार्स पास कर लैन हमारे विलोर जब तो आगे तरह विये दैन हमार मे एक सुईट एक मे वोटार और कथा पर बोल तो समयटा कलिकगला एत हेल्प कर पूरा मार मतन पूरा बड़ बोर मतन छोट प्रब्लेम हेल्प कर भाग्य तो बैंक बनिए दिल साथ्रम तो अवश्य छो कारण बैंकिंग अनेक मानस प्रचुर स्ट्रागल कर सहजे क्योंकि बैंकार हवा जाए ना तो अपनी भीषण परिश्रम कर टीके ग दिन दिन आखिर जन कि पजिटी भाव क्या कर तो आसले आगे थे आसार प्लस पॉइंट हमें क्ज करते पचंद करी से क्ज ही हूँ और बैंकिंग प्रफेशन के आसले समाज क्यों खूब ही मूल्य दे आसले तुम नारी खूब सुंदर एक स्टेबल जैगा बोला जैगा सिक्योर जैगा तो आई देश के सर्वबृह बैंक सोनाली बैंक पी एल सी एन हाँ तो मन करी सौभाग्यवान सोनाली बैंक एक समाज के बैंक मध्यम अनेक कि दीते हमारे सब ही तो आसले आनी जेटा प्रश्न कर सब ही तो आसले पजिटी कारण मानुषारेमारेमार मन हम बेटर जैगे 
আমি ওটাকেও বেটার মনে করতাম আচ্ছা কারণ হচ্ছে আমার তো সমাজের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়েছি আমি চিরং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট গভর্নমেন্টের সাবসিডি নিয়ে কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো চলে আমি আমার তো আমি সরকারের ইয়েতে পড়াশোনা করে এসে যদিও আমি স্টাইপেন্ড পেয়েছি আমি মানে আমার পয়সা দিয়ে পড়তে হয়নি আমি পয়সা পেয়েছি আচ্ছা তো সমাজের প্রতি তো আমার একটা দায়িত্ব আছে একদমই আমি এই দায়িত্বটা এই ব্যাংকের মাধ্যমেই পালন করেছি খুব বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা তারপর আপনার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পেনশন এগুলো এমন এমন মানুষও আসতো তারা ব্রাঞ্চে এসে অজ্ঞান হয়ে গেছে অথবা এত বয়স্ক উনি সেখানে রীতিমতো মানে পেশা পায়খানা করে দিয়েছেন সেগুলো আমরা আমরা হ্যান্ডেল করেছি এবং আপনারা দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে কিন্তু একটা সার্ভিস দিচ্ছেন আপনাদের ব্যাংকিং এর মাধ্যমেও আমি এটাতে এটাই আমি মনে করি আল্লাহ আমাকে অনেক সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন বলে আমি এই সার্ভিসটা এই সমাজের প্রতি এই দায়িত্বগুলো পালন করতে পেরেছি একদমই তাই আমাদের ম্যানেজমেন্ট সাংঘাতিক সমাজের প্রতি দায়িত্ববান সব সময় তাদের ব্লেসিংস আমাদের উপর আছে এবং সব সময় বলতেন বলেন এখনো যে সমাজের কাজ আপনারা করে যান আল্লাহ আপনাদেরকে দিবে খুবই আমি এটাকে এটাকেই বলি আমি পজিটিভ দিক এবং সবকিছুই আমার জন্য পজিটিভ অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে জুমে আছে অনেক বন্ধুরাই এসে যুক্ত হয়েছেন তানিয়া আপু আছেন আমার সাথে আরেকজন ওদিকে মমতাজ আপু আছেন আর এদিকে আছেন সঞ্জিদা আপু আছেন আরও অনেকেই আছেন আপনারা আমাদের সাথে আমরা অবশ্যই অনুরোধ করতে চাই আপনারা নিজেদের ভিডিওটা অবশ্যই অন করবেন এবং ভিডিওটা অন করে আসলে বিরতির ওপারে এসে আমরা অনেক গল্প করব এখন নিয়ে নিচ্ছি একটা বিরতি বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় ভাগ্য বলতে কিছু আছে নাকি নেই সব কিছু নিয়ে আলাপ হচ্ছে কিন্তু আজকের বিষয় যেটাই হোক না কেন ভাগ্য বলে কিছু নেই একটা স্ট্রং স্টেটমেন্ট দিয়ে আজকের আড্ডা শুরু কারণ আসলে আমরা আপনাদের মতামতটা জানতে চাই আপনারা আমাদের এই এক বাক্যে করে দেওয়া মতামতের সাথে আছেন নাকি বিপক্ষে আছেন আড্ডা কিন্তু সবভাবেই হতে পারে তাই আপনারাও এসে আমাদের সাথে অবশ্যই আড্ডা দেবেন নিজেদের কথাবার্তা ভাগাভাগি করে নেবেন আপনাদের স্ক্রিনে দেখানো জুমের আইডি এবং পাসপোর্ট ফলো করে চলে আসাটাই হলো সিস্টেম আপনারা অবশ্যই নিজের ভিডিওটা অন রাখবেন ভিডিওটা অন রাখলে আমাদের টেকনিক্যাল টিম আপনাকে আমাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ করে দেবে আর যখনই আমাদেরকে ফোন করছেন তখন নিজের ফোনটাকে এভাবে আড়াআড়ি করে ধরবেন যাতে করে বাকি সবার সাথে আপনারা ল্যান্ডস্কেপে থাকেন আমাদের সাথে যেমনটি করে আছেন সঞ্জিদা আপুর কথা বলেছি এদিকে দেখতে পাচ্ছি রাহিমা আক্তার তারপরে আছেন ওদিকে তানি আপু তানি আপুর সাথে একটু কথা বলি তানি আপু আজকের যে বিষয়টা এটা একটা বেশ বিষয় যেটা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি যে ভাগ্য বলতে কিছু নেই এটা বলে ফেলেছি এবং আপনি কি মনে করেন যে ভাগ্যের সাথে আসলে কি কি এলিমেন্ট দরকার যাতে করে আমরা সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারি শুভ সন্ধ্যা সবাইকে স্টুডিওতে যারা আছেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমার একজন আমিও একজন ইনার হুইল মেম্বার আমার একজন মেম্বার এখানে আছেন খুব ভালো লাগছে আমি ঢাকা প্যারাডাইজের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছি এখন এই সালে তো ভাগ্য বলতে কিছু নাই সেটা আমিও ছোটবেলা থেকেই ওইটাই মেনে আসছি তো যেভাবে আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিংটা ছিল আমি শুনতাম ছোটবেলায় যে জন্ম মৃত্যু বিয়ে এই তিনটা ছাড়া ভাগ্য ভাগ্য বলতে ওই রকম কিছু নাই তুমি তোমার ভাগ্যটা নিজে গড়ে নিবা পরিশ্রম করবা ভালোভাবে পড়াশোনা করবা ভালো পথে চলবা একজন ভালো মানুষ হবা সবচেয়ে বড় কথা আমার ফ্যামিলি থেকে আমার মা বাবা আমার বড় ভাই বোন সবাই বলতেন যে তুমি একজন প্রথমে ভালো মানুষ হবা ভালো কাজ করবা ভালো পথে যাবা তোমার ভাগ্য অটোমেটিক তোমার কাছে তৈরি হয়ে যাবে তো আমিও সেটা মেনেই কাজ করছি ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি আসলে বিজনেস করব আমি সেই পথেই হেঁটেছি জানি না কতটুকু সফল হতে পেরেছি তবে চেষ্টা করেছি পরিশ্রম করেছি অনেক অনেক বছর কাজ করেছি এখনো করছি আসলে আমিও সেটা মনে প্রাণে মানি যে 
কাজের ক্ষেত্রে ভাগ্য বলতে কিছু নাই পরিশ্রম করব ভাগ্য অটোমেটিক তৈরি হবে সবার বেলাই আমার মনে হয় তাই তো আমিও অনেক পরিশ্রম করেছি এখনো করছি আসলে পরিশ্রমের শেষ নাই আমাদের চলার পথে বয়স বাড়বে পরিশ্রম থাকবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের পরিশ্রম করে যেতে হবে এটাই হলো মানুষের ধর্ম আসলে পরিশ্রম ছাড়া কখনোই সফল হওয়া যায় না আর ভাগ্য ভাগ্য কখনো নিজে তৈরি করে আপনার হাতে দিবে না ভাগ্যকে নিজে তৈরি করে নিতে হবে সেটাই হলো আমাদের মানুষের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত আমি বসে থাকব পরিশ্রম করব না আমার ভাগ্য অটোমেটিক অনেক সুন্দর হয়ে যাবে সুন্দর ও সুন্দর ভালো খারাপ সব নিয়েই আমাদের জীবন অনেক ধন্যবাদ আপু ভালো লাগলো শুনে এবং আমরা মমতা জাপুর কাছে আসবো মমতা জাপু এখন একজন ডক্টর হিসেবে আছেন বেশ লম্বা সময় ধরে এবং আমি জানতে চাই যে আজকে যেহেতু আপনি একজন সফল ডাক্তার হতে পেরেছেন এত মানুষকে সাহায্য করছেন আপনার কি মনে হয় যে ভাগ্য আপনাকে এখানে নিয়ে আসলো শুভ সন্ধ্যা আর এই মিষ্টি সন্ধ্যায় যে মিষ্টি মেলিয়ে করতে প্রত্যেক সময় আমাকে এত অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে এত মিষ্টি করে কথা বলে যে ওর কথায় আমি অ্যান্সার কিভাবে খুঁজে পাবো আমাদের স্টুডিওতে যে আপুরা আছেন এইমাত্র যে ব্যাংকার আপু আমার আপুকে অনেক ধন্যবাদ আর আরো যে দুজন আপু আছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে সেবাই পরম ধর্ম এই কথাটা সবসময় সবাই আমরা জানি এবং এটা আমরা মানিও তো আমি একজন ডক্টর আমি ডক্টর মমতাজ রহমান ল্যাব কনসালটেন্ট সনোলজিস্ট ল্যাবে ক্যান্সার হসপিটালে কাজ করছি তো বর্তমানে আসলে আমি যে সিরিয়াস একটা পেশায় আমি তো ডক্টর তারপরে আমার ডক্টরদের মধ্যে একটা ভাগ থাকে স্পেশালিটি থাকে তো প্রতিদিনই আমি এত বেশি ক্যান্সারের পেশেন্ট দেখি যে মরণাপন্ন রোগীরা আমাদের কাছে স্মরণাপন্ন হচ্ছেন এবং তাদের সেবা দিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেশি টাচি এবং ক্যাচি যেরকম একটু আগে আমাদের ব্যাংকার আপু আমাদেরকে বললেন যে অনেক সময় কিন্তু সেবা দিতে গিয়েও দেখছেন যে পেশেন্টরা রোগী তারা আবার টয়লেট করে দিয়েছেন বা ইউরিন করে দিয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু এই যে এসব মানে ভাতা নিতে গিয়ে বা বেতন মানে ইয়াটা নিয়ে জানি বলে এদেরকে আপনারা যে সেবাগুলো দেন আর কি ব্যাংকিং সেবাগুলো তো আসলে হয় কি সেবার দরজাটা কিন্তু সবার জন্য খোলা এবং বিভিন্ন অ্যাসপেক্টে আমরা সেবা দিয়ে থাকি তো আপু আজকে আমাকে যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন সত্যিই কিন্তু আজকে আমি ডক্টর মমতাজ এখানে দাঁড়ানো এটা অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা অনেক ধৈর্য অনেক সব মানে প্রতিটা দিনের মতো প্রতিটি দিনই আমি শিখি আজকেও এক কিছুক্ষণ আগে একটা পেশেন্ট আমাকে বলে গেলেন যে ম্যাম আজকে আপনার সঙ্গে আমি আল্লাহ সাউন্ড করতে গিয়ে আমি যে এত খুশি হলাম আপনি আমার সাথে এত সুন্দর ব্যবহার করলেন ওনার একটা ব্রেস্ট কেটে ফেলা হয়েছে দেখেন আমরা মহিলা আমরা কিন্তু কথাগুলো বলতে পারি ওনার ক্যান্সার হয়েছে এবং এক এক সাইডের ব্রেস্ট নেই তো উনি এখন আসছেন আবার এটা ফলো আপ করার জন্য তো উনি বললেন যে আমরা আসি একটা অসুখ হয় কিন্তু আপনার ব্যবহারে আপনার আচার আচরণ আমি এত মানে ইয়া করলাম প্লিজড হলাম আমি ভাবতেই পারিনি যে আসলে আমি এরকম একটা মানে ব্যবহার পাবো একটা সেবা পাবো সেই ক্ষেত্র থেকে আমি আপনাদেরকে বলবো যে দেখেন আমাদের কাছে কিন্তু আসেই মানুষ সেবা পাওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমাদের মুখের দুটো কথা তো সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা মানুষ যেরকম একটু আগে আমাদের তানিয়া পো আমাদেরকে বলে গেলেন যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা সবাই মানে ভাগ্য বলে কিছু নেই এই কথাটা যদি আমরা বলি যে সত্য আসলেই তাই কারণটা হচ্ছে কি যে আপনি নিজের হাতে নিজেকে তৈরি করবেন এই একটা জিনিস আমার বাবা মাকে খুব ছোটোবেলায় শিখিয়েছিলেন যে হ্যাঁ ডু অর ডাই দেখেন আপনারাও মনে করেন আপনার ফাদারের মাধ্যমে হয়তো এই কথাটা বলেছিলেন হয় করো অথবা মরো সুতরাং আই হ্যাভ টু ডু ইস আই মাস্ট হ্যাভ টু ডু ইট একটা মেয়ে একটা নারী সে কিন্তু না আপনি আপনার ভাইয়ের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করবেন না আপনি আপনার হাজব্যান্ডের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করবেন না আপনি সেলফ সাফিসিয়েন্ট একজন মানুষ আপু কিন্তু বলেছেন আমাদের ব্যাংকার আপু বলেছেন যে আমি সরকারের থেকে টাকা নিয়েছি হ্যাঁ আমিও সরকার থেকে ক্লাস ফাইভ থেকে বৃত্তি পেয়ে স্টাইপেন্ড পেয়ে সরকার সরকারি স্কলারশিপে রাশিয়াতে পড়াশোনা করেছে ওদের টাকায় আবার বাংলাদেশে ফেরত এসে এখন চাকরি করছে ডক্টর হিসেবে তো এই কথা কিন্তু বললাম যে আমাদের কিন্তু অনেক স্কোপ আছে মানুষকে সেবা করার সুতরাং এই যে একটা একটা ব্রত 
জীবে জয় করে দয়া করে যে জন সেই জন সে বিষয়ে ঈশ্বর তাহলে আমরা প্রত্যেকটা মানুষই মানুষকে তো সেবা করবে জীবকেও সেবা করব সুতরাং এই কথাটাই সবচেয়ে বড় বড় তো আর আমরা অবশ্যই কার উপর ডিপেন্ডেন্ট হব না আমরা মেয়েরাই যে আজকে নেক্সাস লেডিস ক্লাবকে আমি অবশ্যই এবং হাততালের মাধ্যমে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো ষোলো হাজার ষোলো হাজারের উপরে কে ভিউয়ার্স এবং আমাদের অলরেডি ফ্রেন্ডস হয়ে গিয়েছে সুতরাং এটা একমাত্র এই নেক্সাস টেলিভিশন চারটা আপু এখানে বসে থাকে এবং নেপথ্যে আরো একটা বড় টিম আছে আপু যারা আমাদের ক্যামেরাতে আছেন টেকনিক্যাল টিম এ আছেন পুরো একটা টিম আছে কাজ করছে चेस्टा <laughs> ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেন টু লেক্স নেক্সাস লেডিস ক্লাব এবং আমরা এসে আজকে যে আড্ডা দিচ্ছি সেই আড্ডাতে অনেক বন্ধুরা আমাদের সাথে যোগদান করে আমাদেরকে তাদের বিষয়ে জানাচ্ছেন আমাদেরকে মমতা চাপু সুন্দর সুন্দর কথা বললেন আবার আমাদেরকে তানিয়া আপু বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু কথা বলেছেন এরই মধ্যে আমাদের সাথে সুরাই আপু যুক্ত হয়ে গেছেন আমরা একটু স্টুডিওতে যাওয়ার আগে সঞ্জিত আপুর সাথে কথা বলি সঞ্জিত আপু অনেক আগে এসেছেন এবং তার সাথে একটু কথা বলি আপু আনমিউট করতে পারছেন সঞ্জিত আপু शिक्षकता আমার ভেতরে এই জিনিসগুলো কাজ করতো কারণ আমার আম্মা ছিল আম্মার নিটিং ইন্ডাস্ট্রি ছিল এখন এটাকে নিটিং ইন্ডাস্ট্রি বললেও সে সময় এটাকে কুটির শিল্প বলা হতো হ্যাঁ তো তখন আমি ওই পরিবারে আমার আমি এই বিজনেসের মধ্য দিয়েই ছিলাম আমার শিক্ষাজীবন মাঝে মাঝে যখন আমার বিরতিতে আমি বিভিন্ন রকমের এই ধরনের বিভিন্ন ব্লগ পার্টিক এগুলো নিয়ে কাজ টাজ করেছি তো ফাইনালি যেটা হলো আমার আব্বা চেয়েছিলেন যে আমি শিক্ষক হই আমাকে বিয়েড করালেন এবং আমার শিক্ষকতা জীবনেই থেকে যাওয়া হলো আপু আনমিউট করতে হবে মিউট হয়ে গেছে আবার হ্যাঁ সাতানব্বই সালে আমি আমার প্রথম বুটিকটা আমি শুরু করেছিলাম তনুশ্রী নাম নিয়ে আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে তো সেই সেইটা আমরা চার বছর চালাতে পেরেছিলাম কিন্তু যেহেতু আমরা সবাই আনমারিড ছিলাম বিভিন্ন অবস্থানে नेपोलियन এই গল্পটা ছিল এরকম ওনার অনেক ব্যর্থতা ছিল অনেক বিভিন্ন যুদ্ধে ওনার ব্যর্থতা ছিল ব্যর্থতা ছিল তখন উনি ওনাকে একজন মানে জ্যোতিষী বলেছিলেন যে যদি আপনার এই হাতের রেখাগুলো এইভাবে এইভাবে যেত তাহলে আপনার জীবনে সফলতাগুলো আসত তখন উনি ছুরি দিয়ে সেই হাতটা কেটেছিলেন এবং তার যে সফলতার কাহিনী এটা আমরা জানি সবাই হ্যাঁ উনি বিশ্বখ্যাত এবং উনি যোদ্ধা ছিলেন এবং 
বিজয়ী ছিলেন ওনার অনেক দীর্ঘ মানে অনেক বিশাল ছিল ওনার রাজত্ব এবং বিভিন্ন মানে যে যুদ্ধ উনি করেছেন তারপরে উনি বিজয়ী হয়েছিলেন তো এই যে ভাগ্য বিষয়ে আমার কাছেও বিষয়টা অনেকটা এরকম যে আমি যদি আমার পথটা আমি যদি হাঁটি যে পথটায় সেখানে পথ তৈরি হয়ে যাবে যদি সেটা জঙ্গল হয় আমি যদি ওখানে সাহস করে হাঁটি তাহলে ও জায়গায় একটা সরু পথ তৈরি হয়ে যাবে আমি যদি আমার সাথে আরও কয়েকজনকে নেই তাহলে তাহলে সেই পথটা আর একটু বড় হয়ে যাবে মানে চওড়া হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এইভাবে যখন সেখানে আমার সঙ্গী আমার পথের সঙ্গী যখন বাড়তে থাকবে সেই পথটা কিন্তু একসময় পারমানেন্ট হয়ে যাবে আজকের দিনের জন্য আপনার এক্সাইটমেন্ট আর একটু বেশি আমি শুনতেছি আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ তোমাকে আজকে তিনজন অতিথি যারা এসছেন তারা সরস্বর জায়গায় খুবই সম্মানিত এবং আমার সৌভাগ্য আজকে যেহেতু ভাগ্য নিয়ে কথা হচ্ছে আমার আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করব ওদের তিনজনের সঙ্গে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তো এটাই বলতে হয় যে পথে না হাঁটলে পথ আসে না আমার নায়ারের থেকে ভোট আনতে হয়েছে নায়ারের ভোট মন জয় করে তারপরে আমি জিতে আসতে হয়েছে ঘুষাল সোসাইটিতে জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে তারপরে আবার হয়েছে নায়ারের আমি একই সঙ্গে কাজ করেছি সুমাইয়া আবার আমার সঙ্গে যে আমরা বললাম না নায়ার অলরেডি বলে গেছে যে একটা প্রোগ্রাম করেছে ওখানে সুমাইয়া আমার সঙ্গে ছিল সেটাও আমাদের অনেক খরকুটা পুরাই করতে হয়েছে শুধু শুধু এটা সাকসেস আসেনি আর সায়নাজ হলো আমার ছোট বোন আমি মানে ছোট বোন বলবো যে ইউনিভার্সিটিতে আমরা এভাবেই পড়াশোনা করে এসছি ওর সঙ্গে আমি একটা মানে অর্গানাইজেশনে আছি আমরা এক্সপ্লেন ফিলেতে ওখানে আমি আমি আর সায়নাজ একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছি তো ভাগ্য বললে আমি এটা বলবো অত্যন্ত সৌভাগ্যবান তিনজন প্রিয় মানুষের মুখ আমি সুন্দর করে দেখতে পেরেছি ওরা সুন্দর করে বলছে এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া আর এখানে আমাকে বলতে হবে যদি বলি যে না ভাগ্য আমি যদি আজকে জুমে জয়েন না করতাম তাহলে আমি ওদেরকে দেখতে পারতাম না বা ইলেকট্রিসিটিটা চলে গেল তার জন্য আমি ব্যাক আপ রেখেছি যে আমার মোবাইল ডাটা রেখেছি না আমাকে দেখতেই হবে তো সেই জন্যই বলতে হয় যে শুধু যে বলে না আমার ভাগ্যটা হালে আজকে তো এরকম বৃষ্টি হলো ইলেকট্রিসিটিটা চলে গেল আমি ওদেরকে দেখতে পারলাম না আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে গেল সেটা মেনে নিলে হতো না আমি এটার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে যে আমি আমার তিনটা প্রিয় মুখ দেখতে চাই অত্যন্ত মানে স্বনামধন্য ওরা যে যে জায়গায় আছে মানে ওদের সব জায়গায় ওরা সাকসেস নিয়ে এসছে অবশ্যই ওরা পরিশ্রমী ছিল এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে ভাগ্য আসে কিন্তু না হলে শুধু শুধু কেউ এসে ধরা দেয় না আর কিছুটা থাকে যে হ্যাঁ অনেক সময় হয়ে যায় সেখানেও যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি দেখি যে একটু না একটু জায়গায় কোনো একটা খুঁত রয়ে গেছিলো যেটা আমরা প্রিকুয়েশন নেইনি বা প্রিকুয়েশন নেওয়া হয়নি বলে ওই জায়গাটায় ওরকম হয়েছে তো আমি মনে করি যে আমি আজকের দিনে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান তিনজন মানুষকে দেখে যাদের সঙ্গে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং অত্যন্ত স্মুথলি আমি কাজ করতে পেরেছি কাজ করতে গেলে আমাদের দেখা যে বাধা আসে যেটা আগে বলে গেলে তার মমতা জাপা তারপরে সানাজ বলল যে বিভিন্ন রকম বাধা আসে বিঘ্ন আসে বিভিন্ন কিছু বিপত্তি ঘটে সেগুলোকে আমাদের ওভারকাম করতে হয় সেই ওভারকাম করতে পেরেছি ওদের মানসিকতা আমার মানসিকতা এক রকম ছিল বলে করতে পেরেছি সেজন্য তাদেরকে আমি সবার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিব যে ওদের সঙ্গে আমি অনেক বড় বড় ইভেন্ট করতে পেরেছি যেগুলো মানে দেশব্যাপী বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখানো হয়েছে আবার আমি জিতেও এসছি ওদেরই ভোট নিয়ে দুটো জায়গা থেকে তো ওদের ওদের যদি ভালোবাসা না থাকতো আমি যদি পরিশ্রম করতাম না ওদের সঙ্গে ওই সম্পর্ক না রাখতে পারতাম হয়তো আমার ওইটুকুন জায়গায় আসা অনেক কষ্ট হয়ে যেত সেই জন্য বলবো ভাগ্য করতে হয় কিছুটা মানে সহমর্মিতা আর থাকেই মাঝে মাঝে কিছু তো ওলট পালট হয় ওটা তো থাকে তো ওটাকে আমি খুব বেশি ধরবো না ধরবো যে ভাগ্য মানে নিজে নিজেকে নিজে ছিনিয়ে আনতে হয় বিজয় নিজেকে নিজে ছিনিয়ে আনতে হয় কাজের সফলতা নিজেকে নিজে ছিনিয়ে আনতে হয় আছেন <laughs> আপনার পরিচয় আপনার সম্পর্কে একটু শুনে 
भाग्य सहये भाग्य फिर समय जान बल्ले जाम्बा हम भलो हतो कारण आज के अनेक बंधुरा आज सवार साथ कथा हो कि ना जानी ना क्योंकि एक कथा बोलार चेष्टा थको तरगे स्टूडियोते भाग्य नहीं कथा बोलते बोलते भाग्य जो एम एक परिसिति एने दिए जानी ना कि गोपन टैलेंट सेगल आस्ते आस्ते बैरिए आसर शेषे हलो धरा पड़े सुनते चाहिए अपू एक गान करते चाहिए नायर आपू दो चार लाइन शुने नायर आपू और शाहनाज आपू दूज बस भलो गान करें तो दो चार लाइन सुनते चाहिए सवार का शेष समय तो गान शुने शुने का नायर आपुर का एक चार लाइन शुनी अच्छा आनंद गान गई जगत जुड़े उदार सुरे आनंद गान बजे जगत जुड़े उदार सुरे आनंद गान बजे से गान कबे गभर रे बाजी बेहिया जे जगो तो जुड़े उदार सुरे आनंद गान बजे शिशुशिल्पीमें <laughs> 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 जागोरने जागोरने आज के गाने रे बने से छे आमार मोने आमार मोने जाक नानी से गाने गाने जागोरने 
জগরণে আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে আমার মনে মন ছিল মোর পাতায় ছাওয়া হঠাৎ হেল গভীর পাতার কুড়ি কথার কলি ফুটুল অধীর হর শনে যাক নানি সে গানে গানে জগরণে জগরণে আজে কে গানের বান এসেছে আমার মনে আমার মনে অসাধারণ চমৎকার খুবই সুন্দর এখন দুজনের মাঝখানে যিনি বসে আছে দুজনই বেশ ট্যালেন্টেড আরেকজন কিন্তু বেশ লুকোনো ট্যালেন্টেড তার ছবিগুলো এখন আমার কাছে আছে দেখাতে পারলে ভালো হতো আমি লেডিস ক্লাবের গ্রুপে পরে দেখিয়ে দেবো কিন্তু জানতে চাই যে এই যে এত কাজের মাঝখানে ছবি আকারে ট্যালেন্টটা কখন আবিষ্কার করলেন ওই যে বললাম না আমার এডুকেশন যেখানে ভিকার নাসাই ওইখানেই ছোটোকাল থেকে তো ড্রয়িংটা ছিল তো করতে ভালো লাগতো তো ওই ওইখান থেকেই হচ্ছে আমার সেই ছোটোকাল থেকেই আমার শেখা আর কি ড্রয়িংটা পরবর্তীতে হচ্ছে এটার উপরে গ্রাজুয়েশন করেছি এবং আমার স্কুলে আমি ওইটারও ক্লাস নেই সাথে অন্যান্য গুলাও করি আর যে বললাম ওই যে ডিজাইন হোনার হওয়ার ইচ্ছা তো ওই ডিজাইনারের মধ্যেও তো আমাকে ড্রয়িংটা করতে হচ্ছে আর কি এই ভাগ্য তো অবশ্যই আছে এটা আমি বলবো কিন্তু তার মধ্যে হচ্ছে ভাগ্যটা আমাকে তৈরি করতে হবে আমি যদি একটা কিছু নিয়ে চুপ করে বসে থাকি সেটা তো হবে না যেমন তোমাদের এই সিম্পল করে তোমাদের লেডিস ক্লাবটাই বলি দেখো তোমরা একটু একটু করে তোমার কিন্তু চ্যানেলটা খুলে ওই ক্লাবটা খুলে বসে থাকো নাই একটু একটু করে ক্যামেরার পিছন থেকে সবাই কাজ করছে আমরা ঝুমে বসছি দর্শকটা সবাই এখানে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট করে সদস্য সবাই অ্যাড করছে এবং একটু একটু করে আজকে তোমরা ষোলো হাজার পরিবার এটাই মনে করো এই যে পরিশ্রমের ফল রুমিয়াপুর গানটা শুনতে পারবো কিনা এখন জানি না রুমিয়াপুর কাছে এক কথা একটু কথাটা শুনে নেই আজকের বিষয়ে রুমিয়াপু এক কথা আপু যেটা বলবো সেটা তো হচ্ছে যে ভাগ্য ভাগ্যটাকে আমি পরে নিব আগে নিব আমার কাজটাকে আমার পরিশ্রমটাকে আমি যত বেশি পরিশ্রম করব ভাগ্যটা তত বেশি চার দিক থেকে আসবে বুঝছো তখন আমরা বলবো যে ওইটা ভাগ্যে ছিল এমন ভাবে আসে পরিশ্রমের জন্যই আসে তুমি যদি অ্যানালাইসিস করো দেখা যাবে যে পরিশ্রম একদমই তাই আপু সুন্দর তাজবিনা আপু কি আছেন তাজবিনা আপু একটু আনমিউট করতে পারেন কিনা শুনে আপু আনমিউট করে বলেন তাহলে যদি কর্মই না থাকতো তাহলে এই কথাটাই আসতো না তাহলে অবশ্যই আগে কর্ম তারপরে আমি এক কথাই বলি আপু অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে শাহিন সুলতানা আপু ছিলেন সুরাইয়া আপু ছিলেন দুইজনকে ধন্যবাদ আমরা আজকে কথা বলতে পারছি না কিন্তু অবশ্যই আমরা নেক্সট দিন অবশ্যই কথা বলবো আজকের দিনটা আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ তিনজনই আমাদেরকে অসাধারণ সুন্দর একটা সময় দিলেন তিনজনকেও অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের বন্ধুরা যারা আমাদের সাথে একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটাচ্ছেন সবসময় তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড না করে আমরা যাদের পরিশ্রমে বিশ্বাসী হই সেই আলোচনা আসলে আজকের আড্ডার বিষয়বস্তু ছিল আশা করি আপনারা একটা পজিটিভ আড্ডাই পেয়েছেন এবং অনেক অনেক ভালো থাকবেন নিজের ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে বসে থাকবেন অনেক পরিশ্রম করবেন সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ